ఓకే ఫ్రెండ్స్ మనము ఈ గణిత శాస్త్ర స్వభావము పరిధి అనేటువంటి పాఠంలో ఐదు రకాల విద్యావేత్తల గురించి నేర్చుకున్నాం దీంట్లో భాగంగానే కొత్త సిలబస్లో మరికొన్ని అంశాలను అదనంగా చేర్చడం జరిగింది అదేమిటి అంటే గణిత వివేచన ప్రక్రియ గణిత ధృవీకరణ ప్రక్రియ గణిత నమూనా అని అది చెప్తున్న జాగ్రత్తగా వినండి గణిత వివేచన ప్రక్రియ గణిత ధృవీకరణ ప్రక్రియ గణిత నమూనా అని మూడు కాన్సెప్ట్లు అదనంగా చేర్చడం జరిగింది అందులో భాగంగా ఫస్ట్ నెంబర్ వన్ గణిత వివేచన ప్రక్రియ అంటే ఏంటి మ్యాథ్స్ సర్స్పెక్షన్ అంటున్నాం వివేచన ప్రక్రియ ఏంటంటే ఈ వివేచన ప్రక్రియ అంటే ఏం లేదు మా వివేచనము అంటే ఆలోచించడం చూడండి చిన్నపిల్లలు చిన్నతనం నుంచి ప్రతి దాన్ని జాగ్రత్తగా ముందు చూడడం నేర్చుకుంటారు తర్వాత నిశితంగా పరిశీలించడం నేర్చుకుంటారు అలా పరిశీలించినప్పుడు విద్యార్థిలో ఏదో కొన్ని ప్రశ్నలు మెదులుతాయి వాళ్ళ మెదడులో ఇలా వాళ్ళ మెదడులో కొన్ని ప్రశ్నలు వెత్తినప్పుడు మెలిగినప్పుడు ఆ ప్రశ్నలకి సమాధానాలను ఆలోచించడం మొదలు పెడతారు ఇలా ఆలోచించే విధానాన్ని ఆలోచనని ఏమంటున్నామంటే వివేచన అంటున్నాం మరి ఆ ఆలోచన అనేది గణితానికి సంబంధించినటువంటి ఆలోచన చేసినట్లయితే దానిని గణిత వివేచన అంటున్నాం అంటే విద్యార్థులు ప్రతి విషయాన్ని నిశితంగా పరిశీలించిన తర్వాత అలా ప్రతి అంశాన్ని పరిశీలించిన తర్వాత వాళ్ళకి కొన్ని సందేహాలు వస్తాయి ఆ సందేహాలను క్లారిఫై చేసుకోవడం కోసం వాటికి సమాధానాలను అన్వేషించేటువంటి క్రమంలో ఆలోచించడం మొదలు పెడతారు ఈ ఆలోచించడాన్ని మనం ఏమంటున్నాము అనంటే వివేచన ప్ర వివేచన అంటున్నాం అలా గణితానికి సంబంధించినటువంటి అంశాల మీద ఆలోచించినట్లయితే గణిత వివేచన ప్రక్రియ అంటున్నాం ఈ గణిత వివేచన ప్రక్రియను గురించి జాతీయ గణిత ఉపాధ్యాయుల సంఘం ఉపాధ్యాయుల సంఘం వీళ్ళు ఏం చెప్పారయ్యానంటే జాతీయ గణిత ఉపాధ్యాయుల సంఘం వాళ్ళు గణిత వివేచన ప్రక్రియకి సంబంధించి ఏం చెప్పారంటే గణిత వివేచన ప్రక్రియ అనేది ఒక ప్రయోజనకరమైన ఆలోచన అవునా కదమ్మా ఇలా ఆలోచించడం మంచిదేనా కాదా ఇలా ఆలోచించినప్పుడు విద్యార్థుల్లో వాళ్ళ యొక్క స్థాయి పెరుగుతుంది ఆలోచన విధానం పెరుగుతుంది వాళ్ళ మేధో సంపత్తి పెరుగుతుంది వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే గణిత వివేచన అనేది ఒక ప్రయోజనకరమైన ప్రక్రియ ఒక ప్రయోజనకరమైనటువంటి ఆలోచన అని చెప్పడం జరిగింది ఎవరైనంటే జాతీయ గణిత ఉపాధ్యాయుల సంఘం అయితే విద్యార్థులకి కొంతమందికి ఆలోచించేటువంటి సామర్థ్యం ఉండదు మరి పిల్లవాళ్ళు ఎప్పుడు ఆలోచిస్తారయ్యానంటే సాధారణంగా ఎప్పుడైతే ఉపాధ్యాయుడు పిల్లవాడిని ప్రశ్నిస్తాడో ఎప్పుడైతే ఉపాధ్యాయుడు పిల్లవాడిని క్వశ్చన్స్ అడుగుతాడో అప్పుడు వాడు ఆలోచించడం మొదలు పెడతాడు ఇలా ఆలోచించడం అనేది మొదలు పెట్టాలి అని అంటే అంటే విద్యార్థుల్లో వివేచన ప్రక్రియను పెంపొందించాలంటే ఎప్పుడు కూడా ఏ ఎస్ ఎన్ విధానమైన ప్రశ్నలు అడగాలి విద్యార్థులలో వివేచన ప్రక్రియను పెంపొందించాలి అని అంటే ఏ విధమైనటువంటి ప్రశ్నలు అడగాలి ఏ ఎస్ ఎన్ విధమైనటువంటి ప్రశ్నలు అడగాలి ఇక్కడ ఏ అంటే అర్థం ఏమిటయ్యానంటే ఆల్వేస్ ఎస్ అంటే అర్థం ఏమిటంటే సమ్టైమ్స్ ఎన్ అంటే అర్థం ఏమిటంటే నెవ్వర్ చూడమ్మ నెవ్వర్ అంటే ఎప్పుడు లేదు సమ్టైమ్స్ అంటే అప్పుడప్పుడు ఆల్వేస్ అంటే ఎల్లప్పుడు అయితే విద్యార్థులలో గణిత వివేచనను పెంపొందించాలి అని అంటే ఏ విధమైన ప్రశ్నలు అడగాలి అని అడిగితే ఏ ఎస్ ఎన్ విధానమైనటువంటి ప్రశ్నలు అడగాలి మరి ఏ ఎస్ ఎన్ విధమైనటువంటి ప్రశ్నలు అంటే ఏంటయ్యానంటే సాధారణంగా చూడండి పిల్లవాడు ఆలోచించేటువంటి గుణం ఉండదు వాడికి అసలు ఎప్పుడు ఆలోచించాడు వాడు ఎప్పుడు ఆలోచించేటువంటి గుణం ఉండదు ఎందుకంటే ప్రశ్నించలేదు కాబట్టి వాడిని అలాంటి పిల్లవాడిని నువ్వేం చేయాలంటే ఒకేసారి రోజంతా ప్రశ్నించే విధంగా తయారు చేయకూడదు ఎందుకంటే మరుసటి రోజు బడికి పిల్లవాడు రాడు ఫస్ట్ పిల్లవాడు ఎలా ఉన్నాడంటే నువ్వు ఎప్పుడు ప్రశ్నించలేదు వాడు ఎప్పుడు ఆలోచించలేదు కూడా 
నెవర్ ఎప్పుడు ప్రశ్నించలేదు ఎప్పుడు పిల్లవాడు ఆలోచించేటువంటి పరిస్థితి లేదు అలాంటి పిల్లవాడిని ఆలోచించే విధానానికి అంటే విద్యార్థి వివేచించడానికి వాడిని సన్నద్ధం చేయాలి సన్నద్ధం చేయాలి అంటే ఒకేసారి ఎక్కువ ప్రశ్నలు అడగకూడదు ఎందుకంటే వాడి పిల్లవాడికి ఇంకా వివేచనకి అంటే ఆలోచించడానికి వాడు ఇంకా అలవాటు కాలేదు అలాంటి పిల్లవాడిని నువ్వు సమ్టైమ్స్ అప్పుడప్పుడు ప్రశ్నిస్తూ అప్పుడప్పుడు ప్రశ్నిస్తూ ఉంటే పిల్లవాడు ఆలోచన విధానం వివేచన ప్రక్రియ ప్రారంభమవుతుంది అలా అప్పుడప్పుడు ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నావు అని అంటే పిల్లవాడు అప్పుడప్పుడు ఆలోచిస్తూ ఉంటాడు అలాంటి దశ నుంచి పిల్లవాడు ఎల్లప్పుడూ ప్రశ్నిస్తూ ఉంటే పిల్లవాడు ఎల్లప్పుడూ ఆలోచిస్తూ ఉంటాడు ఈ స్థాయికి తీసుకెళ్ళాలి ఒకేసారి అసలు లేని దగ్గర నుంచి ఎల్లప్పుడూ ప్రశ్నించే విధానానికి పోకూడదు ఎప్పుడైనా సరే అసలు లేని దగ్గర నుంచి అప్పుడప్పుడు ప్రశ్నిస్తూ ఉండాలి ఆ దశ నుంచి మళ్ళీ ఎల్లప్పుడూ ప్రశ్నించే విధంగా దశకు వెళ్ళాలి కాబట్టి విద్యార్థులలో వివేచన ప్రక్రియను పెంపొందించాలంటే వివేచన సామర్థ్యాన్ని పెంపొందించాలంటే ప్రశ్నలను ఏ విధంగా అడగాలి అంటే ఏ ఎస్ ఎన్ విధానంలో అడగాలి ఏ అంటే ఆల్వేస్ ఎస్ అంటే సమ్టైమ్స్ ఎన్ అంటే నెవ్వర్ అంటే ఎప్పుడూ కూడా అడగనటువంటి దశ నుంచి పిల్లవాడిని వివేచన చేయడానికి తయారు చేస్తూ ఉండాలి సమ్టైమ్స్ అంటే అప్పుడప్పుడు ప్రశ్నిస్తూ పిల్లవాడు వివేచన చేసే విధంగా తయారు చేయాలి తర్వాత దశలో ఎప్పుడూ ప్రశ్నిస్తూ పిల్లవాడు ఎప్పుడూ వివేచించే విధంగా విద్యార్థిని తయారు చేయాలి దాన్ని మనము వివేచన ప్రక్రియను పెంపొందించడానికి ఈ విధానంలో మనం ప్రశ్నలు అడగాలి అంటున్నాం అయితే విద్యార్థులలో వివేచన సామర్థ్యాన్ని ఇంకా పెంపొందించాలంటే మనం ఏం చేయాలి అనంటే కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి జాగ్రత్తగా గమనించండి ఒక సమస్యను నేను సాల్వ్ చేస్తూ ఉన్నాను నేను బోధన చేస్తూ ఉన్నాను నేను బోధన చేస్తూ ఉంటే ప్రతి సోపానం క్లియర్ కట్ గా ప్రతి సోపానం వేసుకుంటూ అనవసరమైన సోపానాలు కూడా అనవసరమైన సోపానాలు కూడా వేస్తూ సమస్యను సాల్వ్ చేశాను పిల్లవాడిలో ఏమన్నా ఆలోచన విధానం పెరుగుతుందా పెరగదు పెరగదు అనవసరమైన సోపానాలు లేకుండా చూడండి పిల్ల చూడండి పిల్లలు ఇక్కడ టూ ఎక్స్ ఉంది ఇక్కడ ఫైవ్ ఎక్స్ ఉంది నైన్ ఎక్స్ ఉంది ఫైవ్ ఎక్స్ టూ ఎక్స్ కలిపితే సెవెన్ ఎక్స్ సెవెన్ ఎక్స్ లోంచి నైన్ ఎక్స్ లోంచి సెవెన్ ఎక్స్ పోతే టూ ఎక్స్ ఒకేసారి టూ ఎక్స్ వేసేస్తున్నా అంటే మిగతా సోపనాలన్నీ నేను ఎట్లా ముందు ప్లస్ లన్నీ కూడుకొని మైనస్ లన్నీ కూడుకొని ఆ ప్లస్ లో నుంచి మైనస్ తీసేసి ఇట్లా ప్రతి సోపానాన్ని వెయ్యట్లా నేను పిల్లవాడికి నేను చెప్తున్నాను చూడండి రా ఈ రెండు కూడండి ఈ ప్లస్ రా ఈ ప్లస్ అన్నిటిని కూడండి ఈ మైనస్ అన్నిటిని కూడండి వచ్చిన తర్వాత ఈ ప్లస్ లో నుంచి ఆ మైనస్ తీసేసేయండి ఎంత వచ్చింది ఫైనల్ గా ఆన్సర్ ఇలా నేను అనవసరమైన సోపానాలను తొలగిస్తూ సమస్యను సాధిస్తున్నాను అనుకోండి ఇలా కొంతకాలం చేసిన తర్వాత పిల్లవాడు ఏస్ ప్రతి సోపానం పిల్లవాడు వేస్తాడా వెయ్యడు ఎందుకంటే పిల్లవాడిలో వివేచన సామర్థ్యం పెరిగిపోయింది పెరుగుతూ ఉంది ఏస్ ప్రతిసారి పిల్లవాడు అలా ప్రతి సోపానాన్ని వెయ్యడు ఇలా ప్లస్ లన్నీ కూడుకుంటాడు మైనస్ తీసేస్తాడు ఏస్ ఒకేసారి రెండు మూడు సోపానాలను ఎత్తేసి తర్వాత సోపానాన్ని పోతూ ఉంటాడు పిల్లవాడు ఇలా సమస్యలో ఉండేటువంటి అనవసరమైన సోపానాలను తొలగించడం ద్వారా విద్యార్థుల్లో వివేచన సామర్థ్యాన్ని పెంపొందించవచ్చు అలానే సమస్యను ఒకే విధానంలో కాకుండా వినూత్నమైనటువంటి విధానాలలో కొత్త విధానాలలో సాధించమని లేదా వేరొక పద్ధతులలో సాధించమని చెప్పి విద్యార్థులను ప్రోత్సహించాలి సాంప్రదాయక పద్ధతిలో మనం బోధన చేసేసుకుంటూ పోతూ ఉంటే అదే పద్ధతిలో విద్యార్థులు సాధించుకుంటూ పోతూ ఉంటే విద్యార్థుల్లో వివేచన సామర్థ్యం పెరగదు నువ్వు ఒక విధానం చెప్పావు ఇంకొక విధానాన్ని పరిచయం చేసావు ఇవి రెండూ కాకుండా ఇంకొక విధానంలో ఎప్పుడైనా నువ్వు సమస్యను సాధించురా అని అడుగుతున్నావు అప్పుడు పిల్లవాడు ఆలోచించడం మొదలు పెడతాడు వినూత్నంగా ఆలోచించడం మొదలు పెడతాడు వేరొక పద్ధతిలో సమస్యను సాల్వ్ చేస్తాడు అంటే ఇదంతా కూడా ఎలా జరిగిందయ్యా అంటే విద్యార్థులు వివేచన సామర్థ్యం పెంపొందడం వల్ల ఇలాంటి జాగ్రత్తలు అనవసరమైన సోపానాలను తొలగించడం ద్వారా కానివ్వండి అలానే విద్యార్థులలో సమస్యను సాధించేటప్పుడు వినూత్నమైన పద్ధతులలో వేరొక పద్ధతుల్లో సమస్యను సాధించమని చెప్పినప్పుడు విద్యార్థులలో వివేచన సామర్థ్యం పెరుగుతూ ఉంటుంది అంటే ఆలోచించేటువంటి విధానం పెరుగుతూ ఉంటుంది అయితే విద్యార్థులలో వివేచన సామర్థ్యాన్ని పెంపొందించడానికి ఎన్ని రకాల విధానాలు ఉన్నాయి విద్యార్థులలో వివేచన సామర్థ్యాన్ని పెంపొందించాలంటే ఎన్ని రకాల సామ విధానాలు ఉన్నాయి అంటే ఫస్ట్ నెంబర్ వన్ సమర్థనాత్మక సమర్థనాత్మక వివేచన ప్రక్రియ నెక్స్ట్ నెంబర్ టూ ఊహాత్మక వివేచన ప్రక్రియ 
ಪರಿಣೀಕರಣ ವಿವೇಚ ಪ್ರಕ್ರಿಯ ಆಗಮನ ವಿವೇಚ ಪ್ರಕ್ರಿಯ ನಿಗಮನ ವಿವೇಚನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯ ಅಲಾನಿ ತರ್ವತ ಜ್ಯಾಮಿತಿಯ ವಿವೇಚನ ಪ್ರಕ್ರಿಯ ಬೀಜಗಣಿತ ವಿವೇಚ ಪ್ರಕ್ರಿಯ ಇಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥುಲ್ಲು ವಿವೇಚನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಾನು ಪೆಂಪೊಂದಿಚ್ಚಿರಾನಿಕಿ ಇರೆಕ್ಮೈನ ಟಂಟು ವಿಧಾನಾಲು ನ್ನೈ ಅವೇಂಟ ಯನಂಟೆ ಫಸ್ಟ ನಿಂಬ್ರುವನ್ ಸಮರ್ಧನಾತ್ಮಕ ವಿವೇಚನ ಪ್ರಕ್ರಿಯ ವೋಹಾತ್ಮಕ ವಿವೇಚನ ಪ್ರಕ್ರಿಯ ಸಾಧಾರಣೀಕರಣ ವಿವೇಚನ ಪ್ರಕ್ರಿಯ ಆಗಮನ ವಿವೇಚನ ಪ್ರಕ್ರಿಯ ನಿಗಮನ ವಿವೇಚನ ಪ್ರಕ್ರಿಯ ಜ್ಯಾಮಿತಿಯ ವಿವೇಚನ ಪ್ರಕ್ರಿಯ ಬೀಸಗಣಿತ ವಿವೇಚನ ಪ್ರಕ್ರಿಯ ಅನಿ ಇನ್ನಿ ವಿಧಾನಾಲು ನ್ನೈ ವಿದ್ಯಾರ್ದುಲ್ಲು ವಿವೇಚನ ಸಾಮರ್ಧ್ಯಾನು ಪೆಂಪೊಂದಿಂಚಿರಾನಿಕಿ ಅಂಟೆ ವಿದ್ಯಾರ್ದುಲ್ಲು ಆಲೋಚಿಂಚೇಟ್ವಂಡಿ ಸಾಮರ್ಧ್ಯಾನು பெண்பந்தின்சிடானிக்கி இப்படு மனும் ஒக்க sentence எவடும் தெரக்குத்துந்தி ஆ sentence நேதி அது இந்தக்க முந்தே அது நிரூபின்ச படி உண்டுந்தி அந்தக்க முந்தே அங்கிகரின்ச படி உண்டுந்தி அலா அந்தக்க முந்தே அங்கிகரின்ச படினேட்டு வண்டி வாக்கியான்னி லேதா பிரவச்சனான்னி வித்தியார்தி சத்தியமோ அசத்தியமோ செப்படமே காது தானிக்கு true or false चेपड़मे कादु, सत्यमा, असत्यमा चेपड़मे कादु, true or false अनि चेप्पुत्तु, दानिक गल कारणों चेपकल गाली, आ कारणों चेपकल गेट्वेंट विवेचना सामर्धिया अन्नी, समर्धनात्मक विवेचना प्रक्रिया अन्टु नाम, चेन्न एक्जाम्पूल जेप्ता அதி அதி வருக்கே அங்கிகிரிஞ்சபடி உண்டுந்ததி அதி அதி வருக்கே அங்கிகிரிஞ்சபடி உண்டுந்தி இப்படு பெல்லவாடா sentence சதிவின் தரவாத்த சரிசங்கில் அன்னி சம்யுக்த சங்கில் ஏனா காரணம் செப்பண்டி அன்னா மனுக்கு பெல்லவாடி பிடேன்சியாலி அதி அவுனோ காதோ செப்பாலி செப்பின் தரவாத காரணம் கோட செப்பாலி அல்லா காரணம் கோட செப்பகலிகேட்டு வண்டு விவேச்சனா சாமர்த்தியான் நீ ஏமன்டு நாம் நின்டே சமர்தனாத்மக விவேச்சனா பரக்கிரியான்டு நாம் ரக்தமு திரவரூபம்லோ உண்டுந்தா கனரூபம்லோ உண்டுந்தா காரணம் செப்பு இச்சுன அண்டே, वक प्रवचनान्नी अंतक मुंदुगाने अंगीकरिंच बड़ी उन्डे एट्वेंट प्रवचनान्नी चेपड़ों दरुगुतुंदी आ प्रवचनमु चदिवीन तरवात पिल्लवाडु अधि सत्यमो, असत्यमो, आलोचिंच चेपाली चेपड़मे कादु, இதி வின்ன தரவாது பெல்லவாடு அசல் சரிசைங்கள் அண்டை என்தி சம்யுக்த சங்கள் அண்டை என்டி தெலுச்கோ வாலி அர்தமாவுத்துந்தா ஏஸ் இப்படு சரிசைங்களுக்கி சம்யுக்த சங்களுக்கு தேடா தெலிச்கும் தரவாத்தா லேதா தெலிச்கும் தரவாத்தா ரெண்டு அனேது உண்டும் தக்கட ஆர் ரொண்டு பெல்லவாடு தனைக்கல காரணம் செப்து நாடு ரெண்டு வனி இலா ஏதேனா வக்க சென்டன்ஸ் மனும் செப்பின் தரவாதா அர்தமோத்து நம்மா ஏதேனா வக்க சென்டன்ஸ் மனும் செப்பின் தரவாதா அதி சரையிந்தா காதா செப்படமே காது தானிக்கல காரணாலு கோட செப்பகலிகித்தே ஆ விவேச்சனா சாமர்தியான் நேமண்டு நாம் என்னின்டே இச்சினட்டு வண்டி சென்டென்சு 
ఊహాత్మక వివేచన ప్రక్రియ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు ఒక సెంటెన్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది కదమ్మా ఒక ఇచ్చినటువంటి వాక్యాన్ని చదివిన తర్వాత పిల్లవాడు ఊహించి వాడి యొక్క సమాధానం చెప్పడం జరుగుతుంది అది అవుననో కాదనో చెప్పడం జరుగుతుంది ఊహాత్మక వివేచన ప్రక్రియలో కారణం చెప్పవలసిన అవసరం లేదు కారణం చెప్పవలసిన అవసరం లేదు ఊహించి సమాధానం చెబితే సరిపోతుంది ఎస్ అది దాన్ని మనం ఊహాత్మక వివేచన ప్రక్రియ అంటున్నాం కారణం చెబుతున్నాడు అని అంటే అది సమర్థనాత్మక వివేచన ప్రక్రియ పిల్లవాడు ఊహించి ఇచ్చినటువంటి ప్రవచనము లేదా ఇచ్చినటువంటి వాక్యము సత్యమో అసత్యమో చెప్పేంత వరకు ఆపేసేస్తే ఊహించి చెప్పినట్లయితే ఊహించి చెప్పినట్లయితే దాన్ని మనము ఊహాత్మక వివేచన ప్రక్రియ అంటున్నాం అయితే ఈ ఊహాత్మక వివేచన ప్రక్రియ అనేది ప్రతి సందర్భంలోనూ సరైనది అవ్వడానికి అవకాశం లేదు అలా సరైనది అవ్వాల్సిన అవసరం కూడా లేదు కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో తప్పులు కూడా అవుతాయి కానీ ఇలా ఊహాత్మక వివేచన ప్రక్రియలో చేసిన ప్రతిసారి తప్పు కూడా కాదు అర్థమవుతుందమ్మా ఇలా ఊహాత్మక వివేచన ప్రక్రియ చేసి ఊహించి సమాధానం చెబితే ఒకసారి కరెక్ట్ అయింది అనుకోండి ఇంకెప్పుడు కూడా కరెక్ట్ అవుతూనే ఉంటుంది అనుకోవడానికి లేదు కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో తప్పులు అవుతూ ఉంటాయి కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో సరైన సమాధానాలు కూడా అవుతూ ఉంటాయి అర్థమవుతుందమ్మా దాన్ని మనము ఊహాత్మక వివేచన ప్రక్రియ అంటున్నాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బిట్టి విధంగా అడిగాడమ్మా బిట్టి విధంగా అడిగాడు ప్రధాన సంఖ్యలు అన్నింటినీ ప్రధాన సంఖ్యలను తిప్పి రాసినా కూడా తిరిగి రాసినా కూడా ప్రధాన సంఖ్యలు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పదిహేడు అనుకుందామమ్మా పదిహేడు అనుకుందాం ఆ పదిహేడు అనేది ఒక ప్రధాన ప్రధాన సంఖ్య ఈ ప్రధాన సంఖ్యను తిప్పిరాయిగా ఏర్పడే సంఖ్య కూడా ప్రధాన సంఖ్య అవుతుందా ఊహించండి అవుతుంది మేడం అవుతుంది అనుకోండి కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో అవుతుంది కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో కాకపోవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ట్వంటీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ట్వంటీ త్రీ థర్టీ టూ ఇది సమ్య ఇది ప్రధాన సంఖ్య ఇది ప్రధాన సంఖ్య కాదు ఇలా ఊహించి చెప్పినప్పుడు కొన్ని సందర్భాల్లో సరైన సమాధానం అవడానికి అవకాశం ఉంది కొన్ని సందర్భాల్లో తప్పు సమాధానం అవడానికి అవకాశం ఉంది దాంతో సమాధానంతో నీకు సంబంధం లేదు పిల్లవాడు ఊహించగల సమాధానం చెప్పగలిగితే దాన్ని మనం ఏమంటున్నామంటే ఊహాత్మక వివేచన ప్రక్రియ అంటున్నా ఊహాత్మక వివేచన ప్రక్రియలో ఏం చెప్పవలసిన అవసరం లేదయ్యా అంటే కారణం చెప్పవలసినటువంటి అవసరం లేదు నెక్స్ట్ సాధారణ వివేచన ప్రక్రియ అంటున్నా సాధారణీకరణ వివేచన ప్రక్రియ అంటున్నా ఈ సాధారణీకరణాల ద్వారానే జాగ్రత్తగా ఉండాలి సాధారణీకరణాల ద్వారానే సూత్రాలు కానీ సిద్ధాంతాలు కానీ నియమాలు కానీ ఏర్పడుతూ ఉంటాయి సూత్రాలు కానీ సిద్ధాంతాలు కానీ నియమాలు కానీ అన్నీ కూడా ఏ దే దేని ద్వారా ఏర్పడతాయి అని అంటే సాధారణీకరణం ద్వారానే ఏర్పడతాయి ఈ సాధారణీకరణంలో అతి ప్రాధాన్యత కలిగినటువంటి అంశం ఏమిటా అంటే పరిశీలన అసలు సాధారణీకరణం అంటే ఏంటి పిల్లవాడు అనేక ఉదాహరణలు గమనిస్తూ ఉంటాడు పిల్లవాడు అనేక ఉదాహరణలు గమనిస్తూ ఉంటాడు ఆ ఉదాహరణలన్నింటినీ గమనించిన తర్వాత విద్యార్థి ఒక తన నిర్ణయాన్ని చెప్పడం జరుగుతుంది దాన్నే మనం ఏమంటున్నామంటే సాధారణీకరణము అంటున్నాం జాగ్రత్తగా వినండమ్మా ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా వినండి సాధారణీకరణానికి ఆగమన వివేచన ప్రక్రియకి చాలా దగ్గర సంబంధం ఉంటుంది జాగ్రత్తగా వినండి ఇప్పుడు చూడండి పిల్లవాడు ఏమంటున్నా రే చూడండి పిల్లలు ఈ త్రిభుజాన్ని పరిశీలించండి ఈ త్రిభుజాన్ని పరిశీలించండి ఈ త్రిభుజాన్ని పరిశీలించండి దీంట్లోనూ నూట ఎనభై డిగ్రీలు ఉందిరా దీంట్లోనూ నూట ఎనభై డిగ్రీలు ఉంది దీంట్లోనూ నూట ఎనభై డిగ్రీలు ఉందిరా పిల్లలు వీటన్నిటిని పరిశీలించిన తర్వాత నువ్వు ఏం చెప్పగలుగుతున్నావు సార్ త్రిభుజంలోని మూడు కోణాల మొత్తం నూట ఎనభై డిగ్రీలు సార్ అని పిల్లవాడు చెప్పాడు దాన్ని మనం ఏమంటున్నామంటే సాధారణీకరణ వివేచన ప్రక్రియ అంటున్నాను అంటే ఉపాధ్యాయుడు కొన్ని ఉదాహరణలు కల్పించిన తర్వాత ఆ ఉదాహరణలన్నింటినీ పిల్లవాడు పరిశీలించి ఓవరాల్ గా వాడి యొక్క ఫలితాన్ని చెప్తూ ఉంటాడు దాన్ని మనం ఏమంటున్నామంటే సాధారణీకరణ వివేచన ప్రక్రియ అంటున్నాం చూడండి పిల్లలు చూడండి పిల్లలు ఇవన్నీ ఆమ్లాలు రా ఇవన్నీ ఆమ్లాలు హెచ్ టూ ఎస్ ఓ ఫోర్ ని తీసుకున్నాను దానిలో నీలి లిట్మస్ ని ముంచాను అది ఎరుపుగా మారింది అలానే హెచ్సిఎల్ ని తీసుకున్నాను దాంట్లో నీలి లిట్మస్ ని ముంచాను అది ఎరుపుగా మారింది అలానే హెచ్ టూ ఎస్ఓ ఫోర్ ని తీసుకున్నాను లేకపోతే హెచ్ఎన్ఓ త్రీ ని తీసుకున్నాను 
నీలి లిట్మస్ ని ముంచాను అది ఎరుపుగా మారింది పిల్లలు చూడ చూసారా చూసారా అబ్జర్వ్ చేశారా పరిశీలన అనేది అతికి ప్రాధాన్యత కలిగి ఉంటుంది చూస్తున్నారా అయితే వీటన్నిటి బట్టి మీకు ఏం అర్థమవుతుంది పిల్లలు అని నేను అడిగితే అప్పుడు పిల్లవాడు ఏం చెప్తాడంటే సార్ ఆమ్లాలన్నింటినీ ఆమ్లాలన్నీ నీలి లిట్మస్ ను ఎరుపుగా మారుస్తుంది సార్ అన్నాడు దాన్ని మనము సాధారణ సాధారణీకరణ వివేచన ప్రక్రియ అంటున్నాం చూడండి పిల్లలు ఇది లంబకోణం దీన్ని కొలిస్తే తొంభై డిగ్రీలు వచ్చింది ఇది ఒక లంబకోణం దీన్ని కొలిచిన తొంభై డిగ్రీలు వచ్చింది ఇది ఒక లంబకోణం ఇక్కడ కొలిచిన తొంభై డిగ్రీలే వచ్చింది దీన్ని బట్టి మీకు ఏమర్థమైంది రా పిల్లలు సార్ లంబకోణం అంటే తొంభై డిగ్రీలు సార్ లంబకోణం అంటే తొంభై డిగ్రీలు సార్ అది ఏందంటే సాధారణీకరణ వివేచన ప్రక్రియ అంటే ఉపాధ్యాయుడు కల్పించేటువంటి అనేక ఉదాహరణలు పరిశీలించి దాని నుంచి వాటన్నిటిని పిల్లవాడు పరిశీలన చేసి వాటి నుంచి కన్క్లూజన్ గా ఒక వాక్యం చెప్పడం జరుగుతుంది దాన్ని ఏమంటున్నామంటే సాధారణీకరణ వివేచన ప్రక్రియ అంటున్నాం నెక్స్ట్ ఆగమన వివేచన ప్రక్రియ అంటే ఏంటి ఆగమన వివేచన ప్రక్రియ అనేది గణిత వివేచన ప్రక్రియలలో ఒక సహజమైనటువంటి వివేచన ప్రక్రియ సహజమైనటువంటి వివేచన ప్రక్రియ ఇప్పుడు ఆగమనము అంటే అర్థం మనము బోధనా పద్ధతుల్లోనే చెప్పుకున్నాం ఒక ఉదా అనేక ఉదాహరణ పరిశీలింపచేసి అనేక ఉదాహరణ పరిశీలింపచేసిన పిమ్మట తన అభిప్రాయాన్ని చెప్పగలగడం అరే సార్ ఇక్కడ సాధారణీకరణంలోనూ అదే చెప్పావు ఆగమన పద్ధతిలోనూ అదే చెప్పావు అంటే అర్థం ఏమిటి దీనికి దీనికి తేడా ఏంటి అని అంటే జాగ్రత్తగా గమనించండి సాధారణీకరణ వివేచ ప్రక్రియలో నేను నేను ఉదాహరణ కల్పిస్తూ ఉన్నాను చూడండి పిల్లలు ఈ త్రిభుజాన్ని పరిశీలించు ఈ త్రిభుజాన్ని పరిశీలించు ఈ త్రిభుజాన్ని పరిశీలించు వీటి మూడింటిని పరిశీలిస్తే నీకు ఏం అర్థమైందిరా అని అడిగాను నేను అంటే ఉదాహరణలు కల్పించింది నేను వాటన్నిటిని కల్పించిన తర్వాత పిల్లవాడు దాని నుంచి నువ్వేం తెలుసుకున్నావు అని నేను అడుగుతున్నాను అప్పుడు పిల్లవాడు తన అభిప్రాయం చెబుతున్నాడు అది సాధారణీకరణ వివేచన ప్రక్రియ మరి ఆగమన వివేచన ప్రక్రియ అర్థం ఏమిటంటే ఇప్పుడు నేను సెంటెన్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది నేను ఒక వాక్యం ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఎవరికి పిల్లవాడికి పిల్లవాడు నిరూపించడం జరుగుతుంది అనేక ఉదాహరణ కల్పించి దాన్ని మనం ఏమంటున్నామంటే ఆగమన వివేచన ప్రక్రియ అంటున్నాం జాగ్రత్త గమనించండి ఇప్పుడు నేను ఏమంటున్నానంటే రే త్రిభుజంలోని మూడు కోణాలు మొత్తం నూట ఎనభై డిగ్రీలు కదరా ఎలాగో నిరూపిద్దూరా త్రిభుజంలోని మూడు కోణాలు మొత్తం నూట ఎనభై డిగ్రీలు ఎలాగో నిరూపిద్దూరా అన్నాం అనుకోండి పిల్లవాడు అనేక రకాల త్రిభుజాలను గిలి గీసి అన్నిటిని కొలిపించి సార్ చూడండి సార్ ప్రతి దాంట్లో నూట ఎనభై డిగ్రీలు వచ్చింది అని అన్నాడు అంటే ఇప్పుడు దీనికి సాధారణ వివేచన ప్రక్రియకి ఆగమన వివేచన ప్రక్రియకి మధ్య తేడాను గమనించండి మీరు సాధారణీకరణ వివేచన ప్రక్రియలో నేను ఉదాహరణ అంటే ఉపాధ్యాయుడు ఉదాహరణలను కల్పిస్తూ ఉన్నాడు ఉదాహరణ పరిశీలించిన తర్వాత నువ్వేం అనుకుంటున్నావో చెప్పమని వాడు వాక్యం చెప్తున్నాడు అది సాధారణీకరణ వివేచన ప్రక్రియ ఆగమన వివేచన ప్రక్రియలో నేనేం చేస్తున్నానంటే ఒక వాక్యం ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఒక వాక్య ఒక అంశం ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఆ అంశాన్ని పిల్లవాడు ఎలా నిరూపిస్తున్నాడో చూపిస్తున్నది జరుగుతుంది అరే లంబకోణం అంటే తొంభై డిగ్రీలు కదరా ఎలాగో నిరూపిద్దురా అంటే నేను ఫస్ట్ సెంటెన్స్ చెప్పాను పిల్లవాడు ఉదాహరణ చూపిస్తాడు ఇప్పుడు పిల్లవాడు ఉదాహరణ చూపిస్తాడు రే ఆమ్లాలన్నీ నీళ్ళ లిట్మస్ ఎరుపుగా మారుస్తాయి అన్నావు కదా ఎలాగో చేసి చూపి నిరూపిద్దురా అంటున్నాను అప్పుడు పిల్లవాడు అనేక ఆమ్లాలు తీసుకొని పిల్లవాడు చేస్తాడు దాన్ని మనం ఏమంటున్నామంటే ఆగమన వివేచన ప్రక్రియ అంటు అంటున్నాము అమ్మ నెక్స్ట్ నిగమన వివేచన ప్రక్రియ అంటున్నాం నిగమనము వివేచన ప్రక్రియ అంటే మన అందరికీ తెలుసమ్మా నిగమనము అంటే అర్థం ఏమిటి అంటే సూత్రం ఎలా వచ్చిందో మనం బోధనా పద్ధతుల్లో నేర్చుకున్నాం సూత్రం ఎలా వచ్చిందో అనే దానితో సంబంధం లేకుండా ఉండేటువంటి సూత్రాన్ని ఉపయోగించుకొని అనేక కొత్త విషయాలను సాధించడం జరుగుతుంది దాన్ని మనము నిగమన పద్ధతి అంటున్నాం అక్కడ ఇక్కడ కూడా అంతే పూర్వ జ్ఞానంతో సంబంధం లేదు అర్థమవుతుందమ్మా పిల్లవాడికి అసలు ముందు సూత్రం చెప్పం సూత్రం ఎలా వచ్చిందో అనే దానికి ప్రాధాన్యత ఉండదు దేనిలో అంటే నిగమన వివేచన ప్రక్రియలో సూత్రం ఎలా వచ్చిందో అనే దానికి సంబంధం లేదు ఒక సూత్రాన్ని ఉపయోగించి సమస్యలు సాధించడం జరుగుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వృత్తం యొక్క వృత్తం యొక్క వ్యాసం పద్నాలుగు సెంటీమీటర్లు అయితే వృత్త వైశాల్యాన్ని కనుగొనండి ఇప్పుడు పిల్లవాడు సూత్రాన్ని ఉపయోగించి సమస్యను సాల్వ్ చేయడం జరుగుతుంది ఇక్కడ సూత్రం ఎలా వచ్చిందో అనే దానికి ప్రాధాన్యత లేదు ఆ సూత్రం ఉపయోగించి సమస్యను సాధించడం జరుగుతుంది దీన్ని నిగమన వివేచన ప్రక్రియ అంటున్నాం సూత్రం ఎలా వచ్చిందో ప్రాధాన్యత ఉండేది ఆగమనం అయితే 
సూత్రం ఎలా వచ్చిందో అనే దానికి సంబంధం లేకుండా సూత్రం ఎలా వచ్చిందో అనే దానికి ప్రాధాన్యత లేకుండా సూత్రం ఉపయోగించి సమస్యలను సాధించడానికి మాత్రమే ప్రాధాన్యత ఉండేటువంటి వివేచన ప్రక్రియ ఏమిటయ్యానంటే నిగమన వివేచన ప్రక్రియ అంటున్నాం ఓకేనా నెక్స్ట్ జ్యామితీయ వివేచన ప్రక్రియ అంటే ఏమిటి అంటే జ్యామితి అంటే మనకు తెలుసు అమ్మ జ్యామితీయ నిర్మాణాలు ఉంటాయి ఆ జ్యామితీయ నిర్మ వివేచన ప్రక్రియ అంటే అర్థం ఏంటంటే పిల్లవాళ్ళు చిన్నప్పుడు అంటే ప్రాథమిక స్థాయిలో కొంతమంది పిల్లలు పిల్లలు నేను ఆకారాలను పరిచయం చేసినప్పుడు జ్యామితీయ వివేచన ప్రక్రియ అంటే ఎలా పెంపొందిస్తాం ఇది చతురస్రం రా ఇది దీర్ఘ చతురస్రం రా ఈ చతురస్రాకారంలో ఉండే వస్తువుల పేర్లు ఆలోచించి చెప్పండి అన్నప్పుడు వాడు ఏం ఆలోచిస్తాడమ్మా ఈ ఆకారాలు కలిగినటువంటి వస్తువులు ఏమున్నాయా అని ఆలోచిస్తాడు అది వివేచన ఏ రకమైన వివేచన అంటే జ్యామితీయ వివేచన ప్రక్రియ ఎందుకంటే జ్యామితీ ఆకారాలను గురించి ఆలోచిస్తున్నాడు ఒరే ఇది దీర్ఘ చతురస్రం కదరా దీర్ఘ చతురస్రం ఆకారంలో ఉండే వస్తువులు ఆలోచించి చెప్పండి ఆలోచిస్తున్నాడు ఇది ఏ రకమైన వివేచన ప్రక్రియ జ్యామితీయ వివేచన ప్రక్రియ ఎందుకంటే జ్యామితీయ నిర్మాణాలు కాబట్టి రేపొద్దున రే శంకు ఆకారంలో ఉండే వస్తువులు ఆలోచించి చెప్పండి రా వృత్తం ఆకారంలో ఉండేటువంటి వస్తువులను ఆలోచించి చెప్పండి రా సమగణం ఆకారంలో ఉండేటువంటి వస్తువులను ఆలోచించి చెప్పండి దీర్ఘ గణం ఆకారంలో ఉండేటువంటి వస్తువులను ఆలోచించి చెప్పండి అన్నామనుకో అది ఏ రకమైనటువంటి వివేచన ప్రక్రియ అంటే జ్యామితీయ వివేచన ప్రక్రియ అంటున్నాం ఎందుకంటే అవన్నీ కూడా జ్యామితీయ ఆకారాల గురించి ఆలోచించమని చెప్తున్నాం పిల్లవాడిని ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రే దీర్ఘ గణం ఆకారంలో ఉండే వస్తువులను ఆలోచించి చెప్పండి అంటే వివేచన చేసి చెప్పండి అన్నామమ్మ అది ఏ రకమైన వివేచన ప్రక్రియ జ్యామితీయ వివేచన ప్రక్రియ అప్పుడు పిల్లవాడు ఎలా అడుగుతాడంటే సార్ జామెంట్రీ బాక్స్ సార్ ఇటుక రాయి సార్ ఓకేనా ఇటుక సార్ ఈ స్తంభం సార్ స్తంభం అర్థమవుతుందా ఇలాంటి ఆలోచన చేస్తూ ఉన్నట్లయితే అది ఏ రకమైనటువంటి వివేచన ప్రక్రియ అంటే జ్యామితీయ వివేచన ప్రక్రియ అంటున్నాం నెక్స్ట్ బీజగణిత వివేచన ప్రక్రియ అంటే ఏంటి బీజగణితము అని అంటే దీంట్లో అవ్యక్త రాసులు ఉంటాయి అవ్యక్త రాసులు ఉంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి అమ్మా మరి బీజగణిత వివేచన ప్రక్రియ కిందకి ఎలాంటి అంశాలు వస్తాయనంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ప్రాథమిక స్థాయికి కొంచెం కఠినంగా ఉంటుంది అయినప్పటికీ స్థాయికి వెళ్ళేసరికి ఇది కూడా చాలా సులభంగా ఉంటుంది వివేచన ప్రక్రియ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి దీంట్లో అనుకోండి ఎక్స్ అనుకోండి వై అనుకోండి అంటుంటాను చూసారా అలాంటి సమస్యలకు సంబంధించిన ఆలోచనలు అవి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి శ్రీనివాస్ దగ్గర ఉండేటువంటి డబ్బుల కంటే శ్రీనివాస్ దగ్గర ఉండేటువంటి డబ్బుల కంటే శృతి దగ్గర ఉండేటువంటి డబ్బులు రెట్టింపు శ్రీనివాస్ దగ్గర ఉండేటువంటి డబ్బుల కంటే శృతి దగ్గర ఉండేటువంటి డబ్బులు రెట్టింపు వాళ్ళిద్దరి దగ్గర ఉండేటువంటి డబ్బులు నూట యాభై రూపాయలు అయితే వాళ్ళ దగ్గర ఉండేటువంటి విడివిడిగా ఉండేటువంటి డబ్బులు కనుగొనండి అన్నప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం శ్రీనివాస శ్రీనివాస దగ్గర ఉండే డబ్బుల కంటే శృతి దగ్గర ఉండేటువంటి డబ్బులు రెట్టింపు ఓహో రెట్టింప అటు ముందు శ్రీనివాస దగ్గర ఉండేటువంటి డబ్బులను ఎక్స్ అనుకుంటే శృతి దగ్గర ఉండేటువంటి డబ్బులను టూ ఎక్స్ అనుకుంటున్నాం వాళ్ళిద్దరూ దగ్గర ఉండేటువంటి డబ్బులు మొత్తం కలిపితే నూట యాభై రూపాయలు అంట అంటే ఆ సమస్యను సాధించడానికి విద్యార్థి ఏం చేస్తున్నాడు అనుకోండి ఒక అవ్యక్త రాశని అనుకొని దాని నుంచి సమస్యను సాల్వ్ చేస్తూ ఉన్నాడు అలాంటి వివేచన ప్రక్రియని ఏమంటున్నామనంటే జా బీజగణిత వివేచన ప్రక్రియ అనేటువంటి పేరుతో పిలుస్తున్నాం ఇది ప్రాథమిక స్థాయికి కొంచెం కష్టంగా ఉన్నప్పటికీ అలానే స్థాయి పెరిగే కొలది అది విద్యార్థులకు సులభంగానే అని అనిపిస్తూ ఉంటుంది అలానే గమనించండి ఒక వస్తువు ఖరీదు ఒక వస్తువు ఒక పెన్ను ఖరీదు ఏడు రూపాయలు ఒక పెన్ను ఖరీదు ఏడు రూపాయలు ఎన్ పెన్నుల ఖరీదు ఎంత ఒక పెన్ను ఖరీదు ఏడు రూపాయలు ఎన్న పెరి ఎన్ పెన్నుల ఖరీదు ఎంత అప్పుడు పిల్లవాడు ఒక పెన్ను పరి ఖరీదు ఏడు రూపాయలు అప్పుడు ఎన్ పెన్నులు కావాలి అప్పుడు ఏం చేస్తామో సెవెన్ ఎన్ అంతే అది ఏ రకమైన వివేచన ప్రక్రియ అంటే బీజగణిత వివేచన ప్రక్రియ అంటున్నాం ఇది వివేచన ప్రక్రియకు సంబంధించినటువంటి అంశాలమ్మా విద్యార్థులలో ఈ వివేచన ప్రక్రియను పెంపొందించడానికి తగిన విధముగా పాఠ్య పుస్తకాలు తయారు చేయాలి అని చెప్పేసింది ఎవరైనంటే ఈ వివేచన ప్రక్రియను అంటే విద్యార్థుల్లో ఈ రకమైనటువంటి ఆలోచన పెంపొందించే విధంగా పాఠ్య పుస్తకాలను తయారు చేసే విధంగా ఉండాలి అని చెప్పింది ఎవరైంటే ఏపీఎస్సిఎఫ్ టూ థౌజండ్ ఏపీఎస్సిఎఫ్ ఎన్సిఎఫ్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ అమ్మ ఈ రెండు ఏం చేస్తుందంటే విద్యార్థులలో వివేచన ప్రక్రియను పెంపొందించే విధంగా పాఠ్య పుస్తకాలను తయారు చేయాలి పాఠ్య పుస్తకాలను తయారు చేస్తూ ఉండాలి అని చెప్పింది గణిత వివేచన ప్ర ఏపీఎస్సిఎఫ్ టూ థౌజండ్ లెవెన్ ఎన్సిఎఫ్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ అనేటువంటి రెండు కూడా 
ఓకేనా ఇది గణిత వివేచన ప్రక్రియకు సంబంధించినటువంటి అంశాలు మళ్ళీ ఒకసారి జాగ్రత్తగా గమనించండి మరి గణిత వివేచన ప్రక్రియకు సంబంధించినటువంటి అంశాలను ఒకసారి బ్రీఫ్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి గణిత వివేచన ప్రక్రియ వివేచనము అంటే ఏమి లేదమ్మా ఆలోచించడం ఈ ఆలోచిస్తూ ఉన్నప్పుడు పిల్లవాడికి ఏదైనా దిప్తుగా ఆలోచించేప్పుడు సందేహాలు వస్తాయి ఆ సందేహాలను వచ్చినప్పుడు దాన్ని మళ్ళీ క్లారిఫై చేసుకోవడం కోసం ఇంకా డెప్త్గా ఆలోచిస్తే విద్యార్థి యొక్క మేధస్సు పెరుగుతుంది ఇలా ఆలోచించడం అనేది వివేచన చేయడం అనేది క్రమక్రమంగా గణితానికి గణ అలవాటు చేసినట్లయితే గణిత విషయాలను ఆలోచించే విధంగా తయారు చేసినట్లయితే దాన్ని మనం గణిత వివేచన ప్రక్రియ అంటున్నాం పాఠ్య పుస్తకాలు కూడా విద్యార్థులలో ఈ రకమైనటువంటి వివేచన ప్రక్రియను పెంపొందించే విధంగా పాఠ్య పుస్తకాలు తయారు చేయాలి అని చెప్పింది ఎవరైనంటే ఏపీఎస్ఎఫ్ టూ థౌజండ్ లెవెన్ ఎన్సిఎఫ్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ జాతీయ గణిత ఉపాధ్యాయుల సంఘం ఏం చెప్తారయ్యానంటే గణిత వివేచన ప్రక్రియ అనేది ఒక ప్రయోజనకరమైనటువంటి ఆలోచన ఒక ప్రయోజనకరమైనటువంటి ఆలోచన మరి విద్యార్థులలో ఈ వివేచన ప్రక్రియను పెంపొందించాలంటే ఎల్ల ఎప్పుడూ కూడా ఏఎస్ఎన్ విధానంలో ప్రశ్న అడుగుతూ ఉండాలి మరి ఎప్పుడూ అడగకుండా ఉన్న స్థాయి నుంచి అప్పుడప్పుడు అడుగుతూ విద్యార్థుల ఆలోచన పెంపొందించాలి తర్వాత ఎల్లప్పుడూ అడుగుతూ ఆలోచన పెంపొందించాలి ఏఎస్ఎన్ విధానంలోనే ఆలోచించాలి విద్యార్థులలో వివేచన ప్రక్రియను పెంపొందించడానికి మనం ఏం చేయాలయ్యానంటే వీరి సమస్యను సాధి సాధించేటప్పుడు అనవసరమైన సోపానాలను తొలగించేసేసి సమస్యను సాధించాలి అప్పుడు విద్యార్థుల షార్ప్నెస్ పెరుగుతూ ఉంటుంది అంటున్నాం ఆలోచన విధానం కూడా మారుతుంది దాన్ని మనం వివేచన ప్రక్రియ అంటున్నాం అలానే సమస్యను ఎప్పుడు కూడా సాధించి ఒకే విధానంలో సాధించుకుంటూ పోకూడదు మరి వేరే ఒక విధానాల్లో నూతన విధానాల్లో కూడా సాధింపచేయడం అనేది పిల్లవాడికి అలవాటు చేయాలి మరి విద్యార్థులలో వివేచన ప్రక్రియను పెంపొందించడానికి వివేచన సామర్థ్యాన్ని పెంపొందించడానికి ఎన్ని రకాల విధానాలు ఉన్నాయనంటే ఫస్ట్ నెంబర్ వన్ సమర్థనాత్మక వివేచన ప్రక్రియ అంటున్నాం ఈ సమర్థనాత్మక వివేచన ప్రక్రియ అంటే ఏంటంటే అంతకు ముందే అంగీకరించబడినటువంటి అంతకు ముందే ఒప్పుకున్నటువంటి ఒక స ఒక వాక్యాన్ని పిల్లవాళ్ళకి ఇవ్వడం జరుగుతుంది అది సత్యమో అసత్యమో చెప్పడమే కాదు దానికి గల కారణాలు కూడా చెప్పగలిగినట్లయితే దాన్ని సమర్థనాత్మక వివేచన ప్రక్రియ అంటున్నాం నెక్స్ట్ విద్యార్థి ఊహించడం చెప్పగలగడం ఊహించండి ఊహించండి అన్నటువంటి ప్రశ్న అడుగుతున్నా జాగ్రత్తగా వినండి ప్రధాన సంఖ్యలు అన్నిటినీ తిప్రాయిగా కూడా ప్రధాన సంఖ్యలే ఏర్పడతాయా ఊహించండి త్రిభుజంలోని మూడు కోణాల మొత్తం నూట ఎనభై డిగ్రీలేనా ఊహించండి అర్థమవుతుందమ్మా ఇలా ఊహించండి అనేటువంటి అనేది అడిగినట్లయితే అది ఏ రకమైనటువంటి సమర్థనాత్మక వివేచ వివేచన ప్రక్రియ అని అంటే ఊహాత్మక వివేచన ప్రక్రియ అంటున్నాం దీంట్లో ఊహించి చెప్పడం జరుగుతుంది అయితే ఊహించినటువంటి ప్రతిసారి కరెక్ట్ అవ్వడానికి కరెక్ట్ అవ్వాల్సినటువంటి అవసరము కూడా లేదు మరి ఊహాత్మక వివేచనటువంటి ప్రక్రియలో ఇచ్చినటువంటి వాక్యం అవునా కాదా చెప్తే సరిపోతుంది అది దానికి గల కారణం చెప్పాల్సినటువంటి అవసరం లేదు కారణం దేంట్లో చెప్పాలి అంటే సమర్థనాత్మక వివేచన ప్రక్రియలో చెప్తే సరిపోతుంది నెక్స్ట్ సాధారణీకరణటువంటి వివేచన ప్రక్రియలో అతి ముఖ్యమైనటువంటి అంశము పరిశీలన అనేటువంటి అంశము ఇక్కడ ఉపాధ్యాయుడు ఉదాహరణలను కల్పిస్తూ ఉంటాడు ఆ ఉదాహరణలన్నింటినీ పరిశీలించిన తర్వాత పిల్లలు వాటన్నిటిలో నుంచి ఏం నేర్చుకున్నారు అనేది పిల్లవాడు చెప్పడం జరుగుతుంది దాన్ని సాధారణీకరణ వివేచన ప్రక్రియ అంటున్నాం మరి ఆగమన వివేచన ప్రక్రియలో నేను ఒక వాక్యం ఇవ్వడం జరుగుతుంది త్రిభుజంలోని మూడు కొనాల మొత్తం నూట ఎనభై డిగ్రీలా రా నిరూపిద్దూరా అన్నాను అప్పుడు పిల్లవాడు ఇలాంటి ఉదాహరణలు గీసి పిల్లవాడు ఇప్పుడు గీస్తాడమ్మా పిల్లవాడు గీసేది ఇప్పుడు పిల్లవాడు గీసి సార్ చూడండి ప్రతి దాంట్లో నూట ఎనభై డిగ్రీలే ఉంది కాబట్టి త్రిభుజంలోని మూడు కొనాల మొత్తం నూట ఎనభై డిగ్రీలు సార్ అంటున్నాడు నెక్స్ట్ అలానే చూడండి జ్యామితీయ వివే నిగమన వివేచన ప్రక్రియ అంటున్నాం ఈ నిగమన వివేచన ప్రక్రియలో సూత్రం ఎలా వచ్చిందో అన్న దానికి సంబంధం లేదు అలా సూత్రంతో సంబంధం లేకుండా సూత్రం ఉపయోగించి సమస్యను సాధించడానికి అవకాశం ఉంటుంది అలాంటి వివేచన ప్రక్రియను నిగమన వివేచన ప్రక్రియ అంటున్నాం నెక్స్ట్ జ్యామితీయ వివేచన ప్రక్రియ అని అంటే పిల్లవాడు ఇలాంటి జ్యామితీయ నిర్మాణాలకు సంబంధించి ఆకారాలు ఏమున్నాయో ఆలోచించమని చెప్పడం స్థూపం ఆకారంలో ఉండేటువంటి వస్తువులను ఆలోచించి చెప్పండి శంకు ఆకారంలో ఉండేటువంటి వస్తువులను ఆలోచించి చెప్పండి ఇలా అడిగినప్పుడు అది ఏ రకమైన వివేచన ప్రక్రియ అవుతుందని అంటే జ్యామితీయ వివేచన ప్రక్రియ అవుతుంది గణ బీజ గణిత వివేచన ప్రక్రియ అంటే ఏంటంటే చూడండి అవ్యక్త రాసులు ఉంటాయి అనుకోండి అనుకున్న ఎక్స్ అనుకున్నాము వై అనుకున్నాము ఇలాంటి ప్రశ్నలు ఉంటాయి కదమ్మా అంటే పిల్లవాడు ముందుగానే అక్కడ ఏమి కనపడదు వాడికి ముందు అనుకోనండి ఎక్స్ అనుకోండి తర్వాత టూ ఎక్స్ అవుతుంది ఇలా సమస్యలు సాధించ సాధిస్తూ ఉన్నాం ఆ రకమైనటువంటి వివేచన ప్రక్రియను ఏమంటున్నాం అంటే బీజ గణిత వివేచన ప్రక్రియ అనేటువంటి పేరుతో పిలుస్తూ ఉన్నాం ఇది దానికి సంబంధించినటువంటి గణిత వివేచన ప్రక్రియకు సంబంధించినటువంటి సమగ్ర సమాచారం